Goeie dag en baie welkom by Rio Denken. Ons skrifgedeelte is vandag is uit Psalm 23 en Matthies 11. Kom ons lees saam. Hy laat my neerle in groen weivelde, na waters waar is is, laai hy my in. Jesus sê, kom na my toe, amal wat vermoeid en belas is, en ek sal jylle ris gee. Is jy moe gewerk, moe gestry, moe gesikkel, moe geprobeer, fysies, emotioneel, psychies, moe. Ek ken iemand wat sê, ek stot in my siel in moe. Ons soek ris vir hierdie goed, maar soek het meestal in die plekke, waar ons het net tydelik kan kry. As ons met vakantie gaan, sê ons, ek wil net gaan ris. Ons kyk oor die see en oor die bosveld, en sê, hier is die lewe, hier sal ek ris kan kry. Of as ek net bykie kan gaan slaap, sal ek die ris kry wat ek nodig het. Maar het hou nooit lang nie. Die teenoorgestelde is baie keer waar. Ons lewe met ontevredenheid, en onrustigheid is aan die voorpunt van ons lewe. Ons word ingeslik dier die gejaag van jullie lewe, om te presteer, om met mekaar te maak, om te maak werk, soos meer is ons die heel dag aan die beweeg. Om vermoeid en belast te wees, is nie moeilik in hierdie wereld waar ons lewe nie. En die message parafrase verwoord Eugene Peterson het eindelijk met die vraag wat Jesus ons vraag. Hy sê, Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me, and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you learn to live freely and lightly. En as David skryf, hy laat my neerle in groen weivelde na waters waar ris is, dan sit ook die bewustheid dat nie die Heere vir my hierdie ris kan gee. Ek kan dit nie by ander dinge of by ander mense kry nie, nie eens by myself nie nê die Heere. Ons het een diepe ris nodig, een sabbats ris, een ris wat, wat nie een kissing of een kombers of vakantie by die see ons kan gee. Ons mens wees, soek meer. Come to me, get away with me, and you'll recover your life. Recover amper om terug te keer na die normale stand van ons leven, na dit wat ons gezondheid ons denke en kracht behoor te wees. And I'll show you how to take a real rest. Kyk jy na om as jou herder. Vertrou jy die herder om vir jou hierdie ware rust te gee, want hy alleen is die bron van hierdie rus. Jesus, die goeie herder, wil vir ons sy skapen sorg. Die herder voldoen aan die skapese behoeftes. En hulle sal nie koos of iets om te drink, of vertroesting, skerming en veiligheid kortkom nie, want die herder is met sy skape. En skape leer om hulle behoeftes te associeer met die sorg van die herder. Ons kan veilig voel, terwyl ons er is. Want ons goeie herder waak oor ons. Ons vind veiligheid in ons herder, nie in situasies nie. Dit is die herder wat ons lei en ons veilig genoeg laat voel om te ris. Om te ris moet ons vry wees van vrees of afleiding of honger of enig iets anders. Om die herder te volg is, is bevrijding. Daar is een Ek denk as een diep correlatie tussen ons oorgave aan die sorg en vertrouwe van die herder en die ris wat ons van hom ontvang. Vertrouwe en gehoorzaamheid bring ons tot ris. 
Ons is nie altyd so bewus van ons behoeftes as God is nie. Ons herken dat nie die, die syne dat ons in groen weivelde moet gaan le of behoor te le nie. Ons is nie altyd bewus van die dinge wat ons moeg maak nie. Veel meer as net die fysische. Eindelijk leid die Heere ons na homself. Na sy levende water. Waters van ris. Verwijs na waters wat stil, kalm en rustig is. Hulle is een plek waar ons nie bang hoef te wees en waar ons doors, kan, ge, en waar ons doors gelees kan word. Hy is die levende waters wat ons lewe tot ris bring. Vir oomlik, plaas jouself in die positie van een skaap. Jy weet dat jy kwesbaar is. Jou enigste verdediging is om te hardloop. So jy bly op jou voete en jy blaar of be vir enig iets wat nie lyk soos een ander skaap nie. Maar wanneer jy jou herder kan sien, sal jy gaan le en ris met die wete dat as die wille dieren kom, die herder daar is en hy sal met hulle afreken. Ons ris ten spuite van wat om ons aangaan, omdat die herder vir ons daar is. Wat is jou behoefte, wat is jou, jou drang, as jy denk aan die, aan die diep behoeftes, of die diep ris wat jy nodig het? Denk aan jou lewe veroomlik, die verhoudinge waar jy is, jou werksomstandighede. Misschien kan jy denk aan um, uitdagings, of ervarings, wat, wat uit, jou, uit jou vat, wat jou tap, wat jou drein. Hoe kan jy hierdie goed vat en het vir die Heere gee? Die goeie herder wat vooruit loop vir sy skape. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, ons het hierdie diep ris nodig wat ons net by u kan kry. Ons bid, dat u hierdie ris nie net in ons visie sal bring, maar in ons siele, in ons in die diepste, men, diepste wees, die diepste dele van ons mens wees, vir ons hierdie ris sal bring. Ons bid het, in die naam van Jesus. Amen.